வணக்கம் இது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்திகளை தொகுத்து வழங்குவதற்காக நான் பாலவேல் சக்கரவர்த்தி செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன்னர் முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் நூற்பாலைகளின் மின்கட்டண முறைகளை மாற்ற முதலமைச்சர் ஆணை நாளை மறுநாள் போராட்டம் அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் உத்தரவு திருச்சியிலிருந்து குஜராத் சென்ற அம்சாபர் விரைவு ரயிலில் பயங்கர தீ விபத்து அலறி அடித்துக் கொண்டு ஓடிய பயணிகள் தமிழ்நாட்டில் நாற்பது அணைகளுக்கு மேல் கட்டியது கருணாநிதி தலைமையிலான திமுக ஆட்சி ஐந்து அணைகள் மட்டுமே கட்டப்பட்டதாக அண்ணாமலை கூறிய குற்றச்சாட்டுக்கு அமைச்சர் துரைமுருகன் பதில் காவிரியில் தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் திறந்துவிட எதிர்ப்பு கர்நாடகாவில் மனித சங்கிலி சாலை மறியல் உள்ளிட்ட போராட்டங்களை நடத்தும் கன்னட அமைப்புகள் காவிரியில் தண்ணீர் திறந்து விடுவதை கண்டித்து பெங்களூருவில் பாஜக மாபெரும் போராட்டம் தமிழ்நாட்டிற்கு காவிரி சொந்தமானதா என முன்னாள் முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை கேள்வி திருக்குவளையில் செல்ஃப் எடுக்காததால் ஆம்புலன்ஸை பொதுமக்களை வைத்து தள்ளிய விவகாரம் ஓட்டுநர் மற்றும் டெக்னீஷியன் ஆகிய இருவரும் சஸ்பெண்ட் ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் தவறுதலாக வங்கிக் கணக்கில் பெற்ற சென்னை கார் டிரைவர் கணக்கில் மீண்டும் பதினோராயிரம் ரூபாய் வரவு வைப்பு ஓட்டுநர் ராஜ்குமார் பேட்டி குறுவை பயிர் பாதிப்பால் இழப்பை சந்தித்த விவசாயிகளுக்கு ஏக்கருக்கு முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் பருவமழை பொய்த்த பகுதிகளை வறட்சி மாவட்டங்களாக அறிவிக்கவும் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தல் அடுத்த ஆண்டு காணும் பொங்கல் என்று சீமானுடன் குத்துச்சண்டை போடுவதற்கு தனது கணவர் தயார் சீமானின் சவாலை ஏற்று வீரலட்சுமி அறிவிப்பு காணும் பொங்கல் அன்னைக்கு என்னுடைய கணவருக்கும் உங்களுக்கும் இங்கதான் சண்டை நடக்க போகுது இந்த சண்டையில வந்து யார் நாக் அவுட் ஆகி கீழே விழறீங்களோ அவங்க தோத்தத்துக்கு சமமா அதுக்கு ஒத்துக்கணும் பாஜக தேசிய தலைவரிடம் அண்ணாமலை குறித்து புகார் அளித்த நிலையில் கோவைக்கு திரும்பிய முன்னாள் அமைச்சர்கள் தங்கமணி மற்றும் வேலுமணி அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் முன்னாள் அமைச்சர்கள் கே பி அன்பழகன் வைகை செல்வன் ஆலோசனை கோவை நீலகிரி திருப்பூர் உள்ளிட்ட பதினைந்து மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு சென்னையில் இடி மின்னலுடன் மிதமான மழை பெய்யும் என்றும் வானிலை மையம் கணிப்பு அண்ணாவை சிறுமைப்படுத்துபவர்கள் எந்த பதவியில் இருந்தாலும் தங்களுக்கு எதிரிகள் தான் முன்னாள் அமைச்சர் வைகை செல்வன் கருத்து இறக்கும் முன்பு உறுப்பு தானம் செய்வோருக்கு அரசு மரியாதையுடன் இறுதிச் சடங்கு அறிக்கை குறித்து நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தில் விவாதிக்காதது ஏன் என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வஞ்சிக்கும் பாஜகவை வீழ்த்துவோம் என்றும் இந்தியாவின் குரல் என்ற பெயரில் வெளியிட்ட ஆடியோ பதிவில் சூளுரை வணக்கம் இந்த ஸ்பீக்கிங் ஃபார் இந்தியா பாட்காஸ்டோட முதல் எபிசோடுக்கு பிறகு சீரீஸ தொடங்கி இருக்கிறேன் இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு ஏமா அந்த மாதிரி தன்னை வளர்ச்சி நாயகனாக காட்டிக்கிட்டார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அறுபது ஆண்டுகள் இந்தியாவை காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சி செஞ்சிருக்கு எனக்கு அறுபது மாசம் கொடுங்க நான் இந்தியாவை வளர்ச்சி மிகுந்த நாடாக வணக்கம் சிவகங்கையில் அனைத்து ரயில்களும் நின்று செல்ல வலியுறுத்தி கடையடைப்பு திருச்சி ராமேஸ்வரம் விரைவு ரயிலை மறித்தும் போராட்டம் புரட்டாசி மாத முதல் சனிக்கிழமையொட்டி பெருமாள் கோயில்களில் குவிந்த மக்கள் ஸ்ரீரங்கத்தில் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சாமி தரிசனம்
விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலத்தில் மத கலவரத்தை தூண்டும் விதமாக பேசியதாக குற்றச்சாட்டு பாஜக மூத்த தலைவர் எச் ராஜா மீது சிவகங்கை காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள தெலுங்கு தேசம் தலைவர் சந்திரபாபு நாயுடுவிடம் பனிரெண்டு பேர் அடங்கிய காவல் அதிகாரிகள் விசாரணை தொடக்கம் ராஜமுந்திரி சிறை வளாகத்தில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு இரண்டாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் வளர்ந்த நாடாக மாற வலுவான மற்றும் சுதந்திரமான நீதித்துறை அவசியம் சர்வதேச வழக்கறிஞர்கள் கருத்தரங்கில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தல் ஆசிய போட்டியில் டேபிள் டென்னிஸில் இந்திய ஆடவர் அணி ஹார்ட்ரிக் வெற்றி கஜகஸ்தானுடன் நாளை நடக்கும் கால்வதிக்கு முந்தைய சுற்றில் பலப்பரீட்சை தமிழ் மொழிக்கு இணையாக வேறு எந்த இந்திய மொழிகளும் இல்லை என்று தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை கிண்டியில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகையில் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த தமிழ் ஆளுமைகளுடன் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி கலந்துரையாடினார் அப்போது பேசிய ஆளுநர் தமிழ்நாட்டிற்கு வருவதற்கு முன்பு வரை தமக்கு தமிழின் தொன்மை பற்றியும் தமிழ் இலக்கியங்கள் குறித்தும் தெரியாது என்றார் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்த பிறகே திருக்குறள் படிக்க தொடங்கியதாகவும் தமிழின் மீது ஆழமான அன்பு ஏற்பட்டதாகவும் கூறினார் தமிழை கற்பதில் தொடக்க நிலையில் இருப்பதாக கூறிய அவர் அதன் ஆழத்தை உணர முயற்சித்து வருவதாகவும் குறிப்பிட்டார் மொழி என்பது ஆன்மா என்றும் கலாச்சாரத்தையும் தொன்மையையும் வெளிப்படுத்துவதில் இந்திய மொழிகளில் தமிழ் சிறந்தது என்றும் தெரிவித்தார் தமிழ் மொழியுடன் ஒப்பிடும் போது ஓரளவுக்கு இணையாக சமஸ்கிருதம் இருப்பதாக கூறிய அவர் தாம் ஆளுநராக இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் தமிழை நாட்டின் மற்ற பகுதிகளுக்கும் கொண்டு செல்வேன் என்று தெரிவித்துள்ளார் Indian civilization had and which you find in when you find the several thousand years old text of the Tamil. For example, I have not yet got an equivalent of the word Aram in any of the European languages. They call it religion. It is not religion. It is much more than that. திமுக ஆட்சியில் ஐந்து அணைகள் மட்டுமே கட்டப்பட்டதாக தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்திருந்த நிலையில் நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட அணைகள் கட்டப்பட்டதாக நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் கூறியுள்ளார் காமராஜர் ஆட்சி காலத்தில் பனிரெண்டு அணைகள் கட்டப்பட்ட நிலையில் ஆறாவது முறையாக ஆட்சி செய்யும் திமுக காலத்தில் ஐந்து அணைகள் மட்டுமே கட்டப்பட்டதாக அண்ணாமலை கூறியிருந்த செய்தியை சுட்டிக்காட்டி அறிக்கை வெளியிட்டுள்ள துரைமுருகன் நித்தம் நித்தம் உண்மைக்கு மாறான செய்திகளை பேசி வம்பில் மாட்டிக்கொள்வதை அண்ணாமலை வழக்கமாக்கிக் கொண்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் திமுக ஆட்சியில் ஐந்து அணைகள் மட்டுமே கட்டப்பட்டதாக அண்ணாமலை கூறியுள்ளது ஜமக்காலத்தில் வடிகட்டிய பொய் என்று கூறியுள்ள துரைமுருகன் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் ஆட்சியில் நம்பியாறு கொடுமுடியாறு கடனானை உள்ளிட்ட நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட அணைகள் கட்டப்பட்டதாக கூறியுள்ளார் குறை சொல்வதற்கு முன்பு அது உண்மைதானா என்பதை நண்பர் அண்ணாமலை சோதித்து பார்க்க வேண்டும் என்று கூறியுள்ள துரைமுருகன் இல்லையேல் அவர் கூறும் குற்றச்சாட்டுகள் புஸ்வானமாகிவிடும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் காவிரியில் தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் திறந்ததை கண்டித்து கர்நாடக மாநிலம் மாண்டியாவில் முழு அடைப்பு போராட்டம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது காவிரி விவகாரத்தில் மேலாண்மை ஆணைய உத்தரவில் தலையிட மாட்டோம் என உச்சநீதிமன்றம் திட்டவட்டமாக தெரிவித்ததுடன் தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் திறக்கவும் உத்தரவிட்டது இதனையடுத்து கர்நாடக அணைகளிலிருந்து தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து விவசாய சங்கங்கள் மற்றும் கன்னட அமைப்புகள் சார்பில் இன்று முழு அடைப்பு போராட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது இதனால் கர்நாடகாவில் காவிரி பாயும் மாவட்டமான மாண்டியாவில் ஏராளமான காவல்துறையினர் துப்பாக்கி ஏந்திய அதிரடிப்படையினர் பாதுகாப்பிற்காக குவிக்கப்பட்டனர் இந்நிலையில் மாண்டியாவில் கன்னட அமைப்பினர் சாலையில் படுத்து போராட்டம் நடத்தினர் மேலும் சாலையை மறித்து மனித சங்கிலி அமைத்தும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டதை கண்டித்து முழக்கமிட்டவாறு மாண்டியாவில் இருசக்கர வாகன பேரணியும் நடைபெற்றது